Hello dear viewers, welcome to my channel Onyx Engineering. Siemens TIA Portal version 15 এর নতুন আরেকটি টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত। আজকের প্রোগ্রামে আমরা দেখব কিভাবে মাত্র একবার সুইচিং করে আপনি তিনটা লোডকে অটোমেটিক্যালি অন করতে পারে। অর্থাৎ আপনি মাত্র একবার সুইচিং করবেন তিনটা লোড অনবরত চলতেই থাকবে। অর্থাৎ এট এ টাইম একটা লোডই চলবে এবং তিনটা লোড একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর একের পর এক অন হতে থাকবে এটাকে আপনি বলতে পারেন একটা লুপিং সিস্টেম অথবা এটা একটা সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট ডিজাইন হতে পারে এবং এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल হচ্ছে আমাদের রাস্তায় যে ট্রাফিক লাইট গুলো জ্বলে এই ট্রাফিক লাইট গুলো ঠিক একই নিয়ম মেনে চলতে থাকে তো কথা না বাড়ি আমরা এই প্রোগ্রামটা শুরু করে দেই শুরুতে আমি একটা নরমাল যে আমরা একটা সুইচ অন অফ করি অর্থাৎ একটা সুইচ দিয়ে একটা লোড কে অন অফ করার মতো নরমাল একটা প্রোগ্রাম করব तो आमी ए स्टार्ट स्विच टा नाम दिच्छी हाँ सॉरी ये टाइप के मैड्रेस कोड ची आई जीरो पॉइंट जीरो थे ये टाइप हमारा स्टॉप बीट ये टाइप के मैड्रेस कोड ची आई जीरो पॉइंट वन है ये टाइप है हमारा लोड वन एक नंबर लोड जेटा तो हम शेटा के क्यू जीरो पॉइंट जीरो थे एड्रेस कोड ची एवं ये আসলে আমি আগে থেকে এই লোড গুলো কি ইয়া কি বলে রেখে দিয়েছিলাম তাই আমার আগেরটা চলে আসছে আচ্ছা এটা আমার স্টার্ট বিট এটা আমার স্টপ বিট অর্থাৎ এটা স্টার্ট সুইচ এটা স্টপ সুইচ এটা হচ্ছে আমার লোড 1 বা গ্রিন সুইচ বা গ্রিন লাইট এবং এটা একটা নরমাল প্রোগ্রাম আমরা এই সুইচটা অন করলে আমার এই লোডটা জ্বলবে এখন আমি চাচ্ছি আমার এই লোডটা চলার সঙ্গে সঙ্গে যাতে আমার একটা টাইমার অন হয়ে যায় কেন সেটা একটু পরে বলছি তো আমার Q0.0 অর্থাৎ গ্রিন গ্রিন লাইট জ্বলবে এখানে এটা জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা টাইমার অন হবে সেটা সেটা হচ্ছে আমার টি অন টাইমার এই টি অন টাইমারটার আচ্ছা লিখে নেছি টি অন টাইমারটার যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এই টাইমারটা পাওয়ার পাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা টাইম কাউন্ট করে আমি এখানে 5 সেকেন্ড সময় দিয়েছি তো এটা এই পাওয়ার পাবার সঙ্গে সঙ্গে 5 সেকেন্ড কাউন্ট করবে এবং তারপরে সে আউটপুটটা মানে তারপরে সে তার আউটপুটে থাকা অন্য কোন একটা ডিভাইসকে অন করবে এটা হচ্ছে আমার লোড 2 আমি এই কমেন্টগুলো আগে থেকে লিখে রেখেছিলাম तो इटा होच्छ हमारे लोड टू जरा गया मैं क्यो 0.1 एड्रेस एड्रेस कोरी थी ओके तो एक बार देखूँ हमारे एक ग्रीन स्विच टा ऑन करा शंगे शंगे ए एनो स्विच टा ऑन हो बे और सॉरी एन ए एनो स्विच टा एनसी हो बे एनसी होले हमारे ए टाइम टा पावर पावे ए टाइम टा टाइम काउंट करा शुरू कर बे पांच सेकंड ट অন করে দেবে এখন আমার শর্ত হচ্ছে লোড 1 যখন জ্বলবে তখন লোড 2 জ্বলবে না লোড 2 যখন জ্বলবে তখন লোড 1 জ্বলবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই লোড 1 এর সাথে সিরিজে একটা এনসি সুইচ ব্যবহার করতে হবে যা যেটাকে আমরা এই লোড 2 এর রেসপেক্টে ব্যবহার করব অর্থাৎ লোড 2 যখন পাওয়ার পাবে এই দেখুন লোড 2 টা যখন পাওয়ার পাবে তখন এই এনসিটা এনও হয়ে যাবে এনও হলে এই লাইন দিয়ে আর কোনো পাওয়ার যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমার লোড ওয়ানটা অফ হয়ে যাবে অর্থাৎ রেড লাইট যখন জ্বলবে তখন গ্রিন লাইটটা অফ থাকবে দেন এবার আমি চাচ্ছি যে আমার রেড লাইট যখন জ্বলবে তখন মানে সরি রেড লাইটটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আরেকটা লাইট জ্বলবে সেই ক্ষেত্রে আমি রেড লাইটের এগেইনস্টে অর্থাৎ এই লোড 2 এর এগেইনস্টে এখানে আমি আরেকটা এনও সুইচ নেব তাহলে আমার এটা কার এগেইনস্ট হবে এই লোড 2 তাহলে আমার লোড 2 এই যে লোড 2 এইখানে আমার আরেকটা টি অন টাইমার বসবে सेम একই সিস্টেমে একই প্রসেসে সবকিছু হবে আমি এটাকে আবার 5 সেকেন্ড সময় দিলাম এবং এখানে যে আউটপুটটা বসবে এই আউটপুটটার আমি নাম দিলাম হচ্ছে Q0.3 আ সরি Q0.1 তো তাহলে টাইম দিচ্ছি Q0. 0.2 Q 0.2 ओके 
সরি আমি এখানে জিরো পয়েন্ট টু এর জায়গায় জিরোর জায়গায় ও লিখে ফেলেছি কিউ জিরো পয়েন্ট টু আচ্ছা কিউ জিরো পয়েন্ট টু এর নাম হচ্ছে লোড থ্রি ইয়ের কারণটা আমি আগে লিখে রেখেছিলাম তো এখন দেখি যে এই ট্যাগুলো এই যে এই ট্যাগুলো আপনারা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারেন সেটা হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করবেন এখানে মাউস কার্সর রেখে রিনেম ট্যাগে যাবেন রিনেম ট্যাগে গেলে এই যে যেখানে আপনি যা খুশি যা লিখবেন তাই এখানে শো করবে ওকে এখন আমার কথা হচ্ছে ইয়েলো লাইট যখন জ্বলবে তখন কিন্তু রেড লাইটটা জ্বলবে না সেক্ষেত্রে আমার এখানে আবারও ওই এনসি সুইচটা বসাতে হবে সেটা কার রেসপেক্টে এই লোড থ্রি এর রেসপেক্টে লোড থ্রি কোথায় এই লোড থ্রি আচ্ছা দেন এবার আমার সেম এই প্রোগ্রামটা আবার এখানে করতে হবে येलो लाइट एखे आर टीओन टाइमर आनी टाइमर के ड्रैग कर धरे इनेटार छाड़ते आगे अवश्य लाइन से क्लिक कर लाइन टे अथवा अपनी लाइन पर क्लिक कर डबल क्लिक करें तो टाइमर टाइम अटोमेटिकाली चले आसे एन देखें प्रत्येक बार एक एनो नहीं आउटपुट नहीं आउटपुट नहींब कलसर को आउटपुटर संगे एड्रेस करबना ये मेमोरि बीट हिसाब से काउंट करब अर्थात एम जिरो पॉइंट जिरो एम जिरो पॉइंट जिरो टाके मेमोरि बीट हिसाब से काउंट करब कारण एखे जो एक आलदा नहीं आउटपुट नहीं आउटपुट कमे जाए एक मिलिए नहीं देखो हमें स्टार्ट कर स्टार्ट बाटने प्रेस कर ग्रीन लाइट जल से ग्रीन लाइट जलार संगे संगे हमारे सूचटा अन होन हो टाइमार पावर पा टाइमार फाइव सेकेंड काउंट कर संगे संगे রেড লাইটটাও চলে যাচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে রেড লাইটে কোনো ল্যাচিং নেই এই ল্যাচিংটা আমরা এইখানে করে দেব ল্যাচিং মানে হচ্ছে যে পাওয়ারটা ধরে রাখে কিভাবে ল্যাচিং করতে হয় বা কেন ল্যাচিং করতে হয় সে সংক্রান্ত আমার আরেকটা ভিডিও আছে ওই ভিডিওটা ডিসক্রিপশন সরি ওই ভিডিওটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন এবং এই ল্যাচিং কিন্তু আপনার সব ক্ষেত্রে সবখানে করতে হবে ল্যাচিং যদি না করেন তাহলে কিন্তু এই লোডগুলো পাওয়ার ধরে রাখতে পারে না ল্যাচিংটা করবো কোথায় ঠিক এই টাইমারটার পরেই আচ্ছা তাহলে আমাকে এইখানেও কিন্তু একটা ল্যাচিং করতে হবে যাতে করে সে পাওয়ারটা ধরে রাখতে পারে ओके okay. तो बाटन प्रेस कर लाइट जल्से लाइट जलार संगे संगे हमारे सूचटा अन हो टाइम पावर पा फाइव सेकेंड काउंट करारे सरसर रेड लोड टू के अन कर दीचे अर्थात रेड लाइट अन कर दीचे रेड लाइटा लैचिंग मध्यमे अनबरत पावर पा এইটা অন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ লোড টু অন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোড টু এর রেসপেক্টে আমি যে এনও সুইচ নিয়েছিলাম সেটা এনসি হচ্ছে এই সুইচটা এনসি হলে আমার এই টাইমারটাও পাওয়ার পাচ্ছে এবং এই টাইমারটা পাঁচ সেকেন্ড কাউন্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই ইয়েলো লাইটটাও জ্বলে যাচ্ছে ইয়েলো ইয়েলো লাইটটা জ্বলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আমার এই যে যে টাইমারটা আছে এই টাইমারটাও পাওয়ার পাচ্ছে এবং এই টাইমারটা ফাইভ সেকেন্ড কাউন্ট করার পরে এই ট্যাগ ওয়ানটা পাওয়ার পেয়ে অর্থাৎ অর্থাৎ আমার ইন্টারনাল মেমোরি বিটের যে আউটপুট আছে সেটা কি পাওয়ার পেয়ে যাবে এখন দেখুন এই এলো লাইট যখন জ্বলবে তখন কিন্তু এর 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 রেসপেক্টে আমি যে এনসি নিয়েছিলাম সেটা এনো হবে অর্থাৎ তখন রেড লাইটটা জল অফ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই লাইটটা আর জ্বলবে না আবার রেড লাইট যখন জ্বলবে তখন কিন্তু গ্রিন লাইটটা আর জ্বলবে না কারণ এইটা পাওয়ার পেলে এই এনসিগুলো সব এন ও হয়ে যাবে से क्षेत्र में एक एन सी व्यवहार करते टैग वान रेसपेक्टिव अर्थात टैग वान 
এম ইন্টারনাল মেমরি বিটটা যখন জ্বলতে থাকবে তখন কিন্তু আমার ইয়েলো লাইটটা অফ হয়ে যাবে এটা কেন সেটা আমি একটুখানি পরে বলছি এখন দেখুন আমার কিন্তু সব কিছু অটোমেটিক্যালি হচ্ছে গ্রিন লাইটটা জ্বললে মানে গ্রিন লাইটটা জ্বলা বন্ধ হলে রেড লাইট জ্বলছে রেড লাইটটা জ্বলা বন্ধ হলে ইয়েলো লাইটটা জ্বলছে ইয়েলো লাইটটা যখন জ্বলা বন্ধ হয়ে যাবে তখন এইটা এই ইন্টারনাল যে মেমোরিটা সেইটা অন অন হয়ে যাবে এখন আমি চাচ্ছি ইয়েলো লাইট জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে যাতে আমার এই গ্রিন লাইটটা আবার চালু হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে একটা অল্টারনেট পাওয়ার এখানে দিতে হবে এই অল্টারনেট পাওয়ারটা দেওয়ার জন্য আমরা এই মেমোরি বিটটাকে ব্যবহার করেছি একটা আউটপুট হিসেবে আমি চাইলে এখানে একটা আউটপুটই ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু ওই ওই যে বললাম যে একটা আউটপুট ব্যবহার করলে আমার একটা আউটপুট নষ্ট হবে তাই আমরা আউটপুট ব্যবহার না করে এই ইয়েলো লাইটটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লাইটটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রিন লাইটের মধ্যে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এই মেমোরি বিটটাকে ব্যবহার করবো এখন আমি এই মেমোরি বিটের রেসপেক্টে ঠিক নেটওয়ার্ক ওয়ানের নিচে এইখানে একটা অ্যানো সুইচ নেব হ্যাঁ সরি একটুখানি বলেছে ঠিক এইখানে আমরা একটা অ্যানো সুইচ নেব সুইচটা কার রেসপেক্টে নেব ট্যাগ ওয়ানের অর্থাৎ যে মেমোরি বিটটা আমাদের আছে এবং এটাকে ঠিক এখানে ল্যাচিং করে দেব এখন দেখুন লাভটা কি হলো যখনই ইয়েলো লাইটটা জ্বলবে ইয়েলো লাইটটা জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই অ্যানো সুইচটা অ্যান্সি হবে এই টাইমারটা পাওয়ার পাবে পাঁচ সেকেন্ড জ্বলার পরে এই ট্যাগ ওয়ানটা চালু হবে ট্যাগ ওয়ান চালু হলে অর্থাৎ ইন্টারনাল মেমোরিটা চালু হলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে ইন্টারনাল মেমোরিটা যখন পাওয়ার পাবে তখন ইন্টারনাল মেমোরি রিসপেক্টে আমি যে অ্যানো সুইচ নিয়েছিলাম সেটা পাওয়ার অফ সেটা পাওয়ার অফ হবে এবং এটা পাওয়ার অফ হলে আবার আমার গ্রিন লাইটটা অন হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার ওই লুপটা আবার সক্রিয় হবে অর্থাৎ গ্রিন লাইট জ্বলবে দেন রেড লাইট দেন ইয়েলো লাইট এটা গেল একটা ট্রাফিক সিস্টেম ধরুন আপনার কোনো ট্রাফিক সিস্টেম নেই আপনি তিনটা মোটর চালাচ্ছেন তাহলে কি করবেন ধরুন আপনি তিনটা মোটর চালাচ্ছেন এখন আমি কিন্তু একটা স্টপ সুইচ ব্যবহার করছি শুধুমাত্র লোড ওয়ানকে অফ করার জন্য ধরুন আপনার লোড টু চালু হওয়ার সময় আপনাকে সিস্টেমটা অফ করতে হবে তখন কিভাবে করবেন তখন তো কোনো উপায় নেই কারণ লোড টু এর এখানে তো কোনো সুইচ নেই লোড থ্রির এখানেও কোনো সুইচ নেই সেক্ষেত্রে আমার আমি যেহেতু আমার তিনটা লোড কখনোই অ্যাট এ টাইম চলবে না সুতরাং আমি তিনটা লোডের জন্য একটা সুইচ ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ ঠিক এখানে আমি একটা স্টপ সুইচ বসিয়ে দেব যে স্টপ সুইচটা আমরা আই জিরো পয়েন্ট আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে অ্যাড্রেস করেছিলাম আর কোথায় বসাতে পারি এই যে ঠিক এইখানে স্টপ স্টপ ওকে এখন দেখুন আপনি যে কোনো লোডকে যে কোনো অবস্থায় স্টপ করতে পারেন ধরুন যদি আপনার যদি তিনটা মোটর হয় ধরুন আপনার তিন নাম্বার মোটর যখন চলছে ওই সময় আপনাকে একটা ইমার্জেন্সি স্টপ করতে হচ্ছে সিস্টেমটা তখন কিন্তু আপনি সঙ্গে সঙ্গে স্টপ বাটন প্রেস করলেই এই মোটরটা অফ হয়ে যাবে আবার যখন স্টার্ট করবেন সেটা আবার এক নাম্বার লোড থেকে চলা শুরু হবে তো এই ছিল আমাদের আজকের প্রোগ্রাম এখন আমরা এই প্রোগ্রামটাকে কম্পাইল করে দেখব তো আমি আগে থেকে এটাকে লোড করে রেখেছিলাম তো আমাকে আরেকবার লোড করতে হবে আমরা এখানে একটা ভার্চুয়াল পিএলসি ব্যবহার করছি তো এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা আমরা অন্য একটা ভিডিওতে আপনার থেকে দেখাবো সম্ভবত কোনো ভুল ত্রুটি হয়নি এখানে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু এই প্রোগ্রামটাকে পিএলসিতে লোড করে নিচ্ছি ডাউনলোড টু ডিভাইস একটু সময় তো এই প্রোগ্রামটা ডাউনলোড হওয়ার সময় আগে এখানে কম্পাইল হবে যদি কোনো ধরনের ভুল হয় এই প্রোগ্রামে তো আপনার এখানে বলে দেবে এবার আমরা লোড প্রেস করব লোড ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে ভার্চুয়াল পিএলসি আছে সেখানে এই প্রোগ্রামটা লোড হয়ে যাবে এবং অলরেডি আমাদের এই প্রোগ্রামটা লোড হয়েছিল আমরা সিম টেবিলটা আরেকবার ক্রিয়েট করে নেব 
ওকে আমরা এখানে এখন সিম টেবিলটাকে রেডি করে নেব কিভাবে সিমুলেশন করবেন বা কিভাবে একটা ভার্চুয়াল সিমুলেটর ওপেন করা যায় সেটা আমরা অন্য একটা ভিডিওতে দেখব যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে আমাকে কমেন্টে জানান আমি অবশ্যই একটা ভিডিও দেব তো আমাদের স্টার্ট সুইচটা আমরা এখানে নিয়ে নিচ্ছি দেন তারপরে হচ্ছে আমরা নেব স্টপ সুইচ স্টপ স্টপ সুইচ দেন আমাদের গ্রিন গ্রিন বাটন যেটা লোড ওয়ান লোড টু এবং লোড থ্রি ওকে তো হচ্ছে স্টার্ট সুইচ স্টপ সুইচ আমরা একটু মনিটরিংয়ে যাই এটা হচ্ছে আমাদের মনিটর আর ছোট হবে না তাই না হ্যাঁ হয়েছে আচ্ছা এটা আর ছোট হচ্ছে না আমরা একটু এখন এখান থেকে দেখব আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট বাটন স্টপ লোড ওয়ান লোড টু লোড থ্রি আর এইগুলো হচ্ছে আমাদের যে ফলস ফলস যেগুলো দেখছেন আমরা যদি একটা প্রেস করি এক একটা সুইচ যদি আমরা পেস করি তাহলে যে এখানে আমাদের একটা করে টিক চিহ্ন উঠবে দেখতে পাচ্ছেন একটা লোড এটা ছিল আমাদের কি লোড ওয়ান লোড টু লোড থ্রি লোড ওয়ান চলার সঙ্গে চলার পরে আমাদের লোড টু চলছে লোড টু এর পরে লোড থ্রি লোড থ্রির পরে আবার লোড ওয়ান আবার লোড টু আবার লোড থ্রি চলবে এটা অনবরত চলতেই থাকবে এখন আমি চাচ্ছি যে যখন লোড টু চলবে তখন আমি অফ করে দেব এই যে আমার স্টপ এখানে চলে এসছে এই যে আমি স্টপ করে দিলাম আমার সিস্টেমটা অফ হয়ে গেছে সো ভিউয়ার্স এই ছিল আমাদের আজকে টিউটোরিয়াল যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের যদি কোনো কাজে লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ